Un vuelco de 180 grados es lo que hemos visto y escuchado respecto a la muerte de la funcionaria de la PDI, Valeria Vivanco, quien falleció producto de un balazo en un operativo policial en la comuna de La Granja. Según las nuevas investigaciones y antecedentes de la Fiscalía, la bala que terminó con la vida de esta joven funcionaria habría venido de fuego amigo. Es decir, quien disparó fue una de sus colegas y la policía de investigaciones ya suspendió a tres funcionarios que participaron del procedimiento en un caso que sin duda tomará más fuerza durante esta jornada en que se llevará a cabo la reconstitución de escena. Esta es mi hija, esta. Una joven con, con futuro, con ganas, que respetaba la justicia, que respetaba la ley. 25 años, un desgraciado la mató. Valeria Vivanco falleció en la tarde del pasado domingo 13 de junio. Todo comenzó tras la muerte de una mujer en la comuna de Puente Alto. Desde esa comuna comenzó una persecución. Se cruza con un vehículo que intenta la fiscalización de los ocupantes del mismo. De inmediato los eh, ocupantes de este habrían efectuado un disparo en contra de la funcionaria. Según las primeras declaraciones de la PDI, uno de los ocupantes del vehículo que hemos visto en las imágenes y que arrancaba de esta fiscalización habría sacado un arma y disparado. Ese proyectil fue el que habría herido y dio muerte a la detective de 25 años. Ella no tenía que estar en, en este protocolo, sino que ella llegaba después de la, de la acción. Pero pidieron ayuda, colaboración y ella siempre estaba ahí. A los pocos días, uno de los sujetos que participaron en la persecución se entregó a la policía y un segundo también fue detenido. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia y enfrentaban penas que comenzaban en los 10 años de presidio. Sin embargo, tras estas nuevas informaciones, el escenario cambia inesperadamente, pues al menos uno de los otros tres funcionarios percutó su arma de servicio y el calibre de esta y el proyectil que terminó con la vida de la detective Vivanco coincidirían. Si ustedes actúan dentro de las facultades que nos mandatan las leyes y apegados a los valores y ética policial, contarán siempre con el apoyo irrestricto de este director general y su alto mando, independiente del costo que ésta tenga para alcanzarla y duela lo que nos duela. Durante esta jornada se vivirá la reconstitución de escena que podría cambiar la figura de estos tres detectives, que podrían pasar de ser testigos a imputados en este crimen.